Þrýr voru handteknir síðdegis vegna rannsókna lögregla á skot árás í Úlfars Árdal í morgun. Talið er að árásin tengist átökun tvekja að hópa. Ekkert lát er á landrísi norðvestan við Þorbjörn og í nýjum gögnum sést kveiku innskot verið að myndast þar. Í bóri Grindavík komu saman til fundar síðdegis. Nýjar myndir sína skelfilegt ástand fiska í sjókvíðaeldi í Tálknafyrði. Dýralæknir hjá Matvalastofnum segir útbreiðslu laxalúsar í fyrðinum án fordæma. Þriðjungur sjúkrahúsa á Gaza er óstarf hæfur eftir stanslausar árásir Ísraels hers undanfarna daga. Samtökið læknar án landamæra segja að 20.000 séu særð og þarnist aðstóðar. Bítla aðdáundur um heim allan kættust í dag þegar nýjasta og líklega síðasta lag bítlana var frumblöð. Komið þið sæl, þrýr menn hafa verið handteknir í tengslum við rannsók lögreglu og skot árás í Úlfars af Dali morgun þar sem skotið var á karlmann við fjölbýlishús. Umfangsmikið leit stóð yfir í allan dag og viðbúnaður aukin en árásinni talinn tengjast deilum tvekja hópa. Íbúar í Úlvarsárdal vöknuðu margir við skotkvelli í nótt. Karlmaður var skotin fyrir utan fjölbýlisús í silfratjörni í hverfinu um fimmleitið. Maðurinn var fluttur á landspítalan til aðhleiningar en var útskrifaður síðdegis. Skotarósinn var utan dýra og grunur er um að hún tengi steilum tvekja hópa. Maðurinn sem var skotin er talan hafa haldið til í íbúð á þriðjuhæð sem er í eigu félagsbústaða. Nokkrum skotum var hleift af í árásinni, eitt er að hafnaði í rúðu í íbúð fjölskyldufólks í nálægu íbúðarhúsi sem er ótengt málinu. Ungbörn fjölskyldunar voru sofandi í íbúðinni þegar skotinu var hleift af. Fólki vildi ekki tjá sig um málið. Frettir bárust af lögreglu eftirför í miðbænum á þriða tímanum í dag. Sérsveitin handtók Karlmann við hverfiskötu en handtakan tengist ekki þessu máli að sögn lögreglunar. Það var mikill viðbúnaður hjá lögreglunni á Höfuborgarsvæðinu í allan dag en núna skömmu fyrir fréttir voru þrýr handteknir í tengslum við skotarösina. Grímur Grímsson er árásmaðurinn meðal þeirra handteknir? Já, það við höfum ekkert farið neitt út í það. Þessir þrýr menn sem við handtökum núna upp úr sex, eða um sex leiti að þeir eru taldið tengjast þessari rannsókn, þessum máli sem við höfum meitt rannsókn í allan dag og tengist skotarösi í Ólafsóttal en um aðild hvers og eins geti ekki verið út í. Er Nei, það er ekki búið að því. Hvar voru þeir handteknir? Bara hérna í Höfbakasvæðinu, ég er ekki hægt að fara nánar út í það. Þið hafið talað um að skotarinn sem sér hluti af átökum milli tvekja hópa, hvað bendi til þess? Já, okkur grunar það bara, það er upplýsingar sem við höfum bara um þessar væringar milli hópa. Hefur lögregla áður þurft að hafa afskipti vegna átaka þessar hópa? Ég vil nú ekkert fara neitt út í það, hvort að þetta hafi tengist einhver öðru, ekki að þessu stíg málsins. Þið auðlistu eftir myndbandsupptökum úr nágrunninu í morgun, hafið þið fengið eitthvað sem hefur nýst við rannsóknina? Já, við hefum fengið ágætur upplýsingar í allan dag og bara að bera þakka fólki sem hefur látið okkur af og fólk og fyrirtæki sem hafa komið í höndur á okkur upplýsingum með myndband og öðrum upplýsingum. Maðurinn sem var fyrir skoti er komin af sjúkrási, er búið að taka skýsla á honum? Já, það er búið að taka skýsla á honum. Og hvernig hefur hann það? Já, hann hefur þetta við aðeggum gott, hann er ekki lífsættu og var ekki lífsættu, en auðvitað er það að hafa það í huga að skot í líkama er alltaf alvarlegt. Er þið að leita að fleirum í tengslu við árásuna? Já, rannsóknin er bara í fullum gangi og það kann vel að vera að þurfa að handaka fleiri. Stafaði almenn ekki beinhætta af árásinni? Nei, við teljum ekki að hann að stafa beinhætta af þessu. Það er hins vegar bara þannig með skot, að hleipa af skotum í íbúð á hverfi. Men svo kom fram í tilkynningur okkur í morgun að þá fór eitt skotið inn í íbúð hjá óviðkomandi fólki, að fólk sem tengist þessu máli ekki neitt. Og það er kannski svo hætta sem við höfum á okkur á og viljum leggja mikið á okkur til þess að slík hætta sé ekki til staðar hér í borginni. Takk fyrir þetta Grímur og við kveðum hérna á hverfuskötunni og yfir til þín Jóhanna. Takk fyrir þetta Urður Örlíksdóttir. Við ætlum hins vegar að fara núna til Grindavíkur. 
því ekkert lát er á landrýsi norðvestan við Þorbjörn. Jarskjartavirkni hefur verið stöðug og frá miðnætti hafa hundruð skjálta mælst. Nýjustu gögg staðfesta að kviku einskott er að myndast á 4-5 km dýpi norðvestan við Þorbjörn. Búist er við áfram haldandi jarskjartavirkni að völdum kviku einskottsins næstu daga. Nú upplýsingafundur fyrir íbúa var haldin í íþróttamiðstöðin í Grindavík og honum er ný lokið. Þar er Linda Blöndal, fréttamæður, ég Linda, hvað kom helst fram á þessum fundi? Já, Jóhanna Vigdís, það voru hér um 200 íbúar saman komnir og kannski byrjaði að segja að maður fann áhyggjur, maður fann að fólk var í komið í enn eina óvissuna og þess vegna var þessi fundur góður á mörgu leiti en það er spurning um þetta sem maður skiptir öllu máli og það eru jarðhræringarnar og Kristín Jónsdóttir var með erindi hér. Já, Kristín, hvert var svona mikilvægasta erindið til íbúana hér í dag? Það er auðvitað bara útúrlega mikilvægt að fólk fáið tækifæri til þess að spyrja beint. Nú erum við að tala um hræringar sem eru mjög nálægt Grindavík og nálægt innviðum sem að geta haft mikil áhrif á fólki sem býr hérna. Þannig að það er ákvæmlega mikilvægt að við getum líka bara komið og lagt það á borði sem að stöðuna eins og hún er og reynt að gera þetta mannamáli og gefa okkur tíma í það. Þannig að þetta samtalega ákvæmlega mikilvægt. En hvað viltu segja við þeim spurningum að hvort að þetta sé ferli sem er að endurtaka sig frá því á undanförnum árum? Já, það er alveg ljóst að þetta er nú fymta skipti sem að það kemur við sjáum innskotavirkni undir Þorbyrni. Við erum búin að fá þrjú elgós í faradarskjalli og fleiri tilrunni þar líka. Þannig að við erum með þetta bara stött núna í tímabili þar sem að er greinlega mikið aðgengi að kviku og við verðum bara að vera undir það búin að við fáum fleiri svona spretti. Getur eitthvað séð fyrir þér hvernig þetta þróast miða við hingósinn fyrir þinni fagradalsfjallið undir það líka? Sko, þetta kviku innskot sem er hún í gangi undir Þorbyrni, það, hérna, það getur kannski í mesta lagi, sko, valdi gósi þá á þessu svæði vestan við Þorbjörn, en, 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 í raunni, það sem er að gerist í fagardasfjalli er þá, er þá annað kerfi og, og, og það er ennþá þenslega í gangi þar líka, en það tæki kannski lengri tíma þar fyrir eitthvað að brjótast fram. Kristján, takk jæla fyrir. Og við kveðum hérðan frá Grendavík af íbúafundunum sem að var velsóttur. Takk fyrir þetta, Linda Blöndal í Grendavík og þá snúum við okkur að allt öðru. Útbreðsla laxalúsar í Tálknafyrði er fordamalu síðra landi sér í dýralæknir hjá matalastofnum. Fiskarnir í kvíjónum eru svo illa sig gattaðir og sýktir að ákveði var að farga þeim. Líkt og fréttastofa greindi frá í síðustu viku þarf að slátra öllum lögsum í tólf sjókvíum í tálknarfyrði vegna útbreyslu laxalúsar. Dýralæknir mast segir svo mikið af lús ekki hafa sést áður á Íslandi. Mast vinnur að gerð skýrslu yfir atvik sem letur til þessa. Myndir sem Veiga Gretasdóttir, Kæja Græðari og Náttúruverndarsinni tók fyrir Íslenska Náttúruverndarsjóðin og NASF af kvíum artek fiss í vikunni sína skelfilegt ástand fiskana. Nær allir fiskar í kvíjónum eru ímist sárir eða dauðir. Forsvarsmenn Artek Fiss vildu ekki tjá sig um myndirnar fyrir að aðgerðum loknum í fyrðinum. Sér útbúnir bátar sem geta fækkað lús án lifja eru ekki tiltækir hérlendis. Fyrirtækið gerði tilraun til að fá slíkan bát til landsins en mast segir að svo virðist sem þurft hefði meiri fyrirvara. Arnarlax er einnig með kvíjar í tálknafyrði og þurfti að farga laxi úr sumum þeirra. Björn Hemre, forstjóri Arnarlax, segir laxin í sýktu kvíjanum hafa verið illa farin. Björn gatt ekki tjáð sig um fjárhagsleg áhrif þessa áfalls á fyrirtækið en lagði áherslu á að farið væri yfir atvikið með yfirvöldum til að koma í veg fyrir að lenda í svipuðu aftur. Tekist þér á bak við tjöldin hverjir fá að fara frá gasa um rafalandamærastöðuna. Rúmlega 400 fóru yfir til Egistalands í gær og sveipaður fjöldi í dag. Fyrirverandi yfirmaður í Ísraelska hernum kennir forsættisráðaranum um móðaverkin þegar hamastrap 1400 manns að morgni 7. október.
Eyðileggingin blasir allstaðar við, leitaðir í rústum í vonum að finna einhvern á lífi. Menn hlaupa með slasað fólk og freista þess að koma því undir læknisendur. Samtökin læknar og landamæra segja að á Gaza séu yfir 20.000 særðir. Framkvæmdastjóri Alþjóða Hilbriði stofnunarinnar segir að 14 að 36 sjúkrahúsum á Gaza séu óstarfað. Mitt í hörmungunum á sér brosandi föður með nýfætt barn sitt. Á meðan mannóða samtök og alþjóðlega stofnanni hrópa á hjálp býða hundruð flutningabíla með mat og lif við landamærin. Samkomulega um að opna rafa landamærastöðinu náðist í gær, þá fóru rúmlega 400 til ekkert til lands. Tala Abdú Nalek hefur í þrýgang reynt að koma þöttuðum bróður sínum frá Gaza. I don't know, it's, it's like we're trying, to, we're trying to survive. Like we're not sure we're going to make it, but we're trying to do anything that we can to do to survive. Because we just, I simply don't want to die at 24. Kona með ástralst ríkisfang er á lista þeirra sem fá á komast frá Gaza en fjölskyldan verður eftir. I'm not happy at all that's because I'm leaving my, my other part, my brothers and sisters, my whole family is still here. Um, I wish, inshallah, you're up, they all be insane Place. I think that the one that really in charge and all the blame is on him is the Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bjarni Benediktsson, utarikisráðara, gagnrýndi orðamál fréttamanns á blaðamannafundi í Óslóð í gær þegar spurt var um hertnaðar aðgerðir Ísraelsmanna á Gaza. Fjalla var um málið í norskum fjölmiðlum. Fréttamaður norska ríkisútarpsins NRK spurði utarikisráðara Norðurlanda á blaðamannafundi í gær hvaða orð þeir myndu nota til að lýsa árásum Ísraels hess á flóttamannabúðirnar í Djabælía á Gaza í vikunni. Minnst 200 hafa látið lífi þar á meðal börn og ungmenni. Ísraels er hefur viðurkennt árásinnar sem beindust að þeirra sögn að bækistöðum Hamas. Bjarni setti hins vegar út á orðaval fréttamanns. Ef ég took note of your words. You, did you say attack on the refugee camp? That's you, what I You heard. can use uh, well, any uh, word you uh, like, well, sir. If you're asking me to uh, give a response on an attack on a refugee camp, then you're saying there was an attack on a refugee camp. I understand. Let me rephrase. Bjarni sagði mikilvægt að ræða málið í stóru samhengi. Hriðiverkamenn var að nota almenna borgara sem skildi í stríðinu gegn Ísælsmönnum. So what we are seeing in the media is horrific. It's extremely saddening, and that this is why we are calling for a humanitarian pause to the conflict. Umali Bjarna vöktu nokkra atiklu og var fjallað um þau í norsku miðlum í gær. Það segir ennfremur að utarikisráðarar Svíþjóðar Íslands og Finnlands hafi ekki viljað fordama aðgerðir í selsmanna. Logi Einarsson, þingmaður samfylkingarinnar og annar varaformaður utarikismálanefndar alþingis, sagði í hátegisfréttum útvarfs, að Bjarni væri með umbalum sínum að réttlæta hernaðar að gerir í selsmanna. Ísland satt hjá í atkvæðagreislu saminuði þjóðina í síðustu viku um vopnarhlíi í átökunum. Normenn voru eina Norrlandaþjóðin sem greiti atkvæði með tilúinni. Ísland hefur hins vegar stutt hugmyndir um mannúðarhlíi til að koma vistum og hjálpargögnum til nauðstæðra. Bjarni gat ekki gefið fréttastofu kosta og viðtali í dag. Friður og málefni Norðurslóða verða þungamiðjan í formennskóðan Íslands í Norðurlandaráði. Nýkjörum forseti ráðsins segir spennu fara vaxandi á Norðurslóðum og því þurfum við að setja þær sérstaklega á áttin. Þingi Norðurlandaráðs lauk hér í Óslónu síðdegis með því að Ísland tók við formennsku í ráðinu. Brindís Haraldsdóttir alþingismaður er nýr forseti ráðsins og hennar býður nú það verkefni að fylgja eftir formennsku á ellun Íslands. Það er Brindís valt som með president for 2024. Friðarmál eru mjög ábyrandi í formennsku á ellun Íslands. Það kemur ekki aðeins til vegna Úkrainu stríðsins og átakana fyrir botni miðjarahafs. Svo eru þetta svíjar að horfa fram á mikið óöryggi í sínu eigin landi og hryðjuverk gagvart sænskum ríkisborgum og erlendi grundu. Staðan á norðurslóðum verður sett sérstaklega á oddin, bæði í friðarmálum og lofslagsmálum. 
að spennustíð þar hefur hækkað eins og allstæðar annarstæðar í heiminu. Og það er þess vegna sem við setjum þetta á átti. Ef að meðalhýtin væri ekki hækka svona mikið og ísinn ekki bráðna svona mikið, þá væri við kannski ekki að velta þessu máli fyrir okkur. Þannig að í rauninni er öll umræða um norðurslóðir nátengd líka loftlagsmál. Meðal annara áherslugatriða í formensku á allinni eru mannréttindi, staða fjölmiðla og svo staða tungumálana og túlkunar innan funda Norðurlandaráðs sem brindi segir að þurfi að ræða. Það kann að vera í einhverjum tilfellum sé í lagi að tala ensku nú eða getur tæknin einhvern veginn hjálpa okkur ennþá frekar við að tala eigin móðumál sem eru þetta stór hluti af menningunni. En það er þannig að Íslendingar eru svolítið útundan því að við tölum ekki öll skandinavísku. Ég gerir það sjálft til dæmis ekkert sérstaklega vel. Á þinginu gerðist það jafnframt að Ísland skilaði af sér formennsku í norrænu ráðherranefndinni til Svía. Ísland hefur hafið undirbúning að framkvæmda á allum til ásins 2030 sem á að gera Norðurlöndin að sjálfbærasta svæði heims. Þar er lögð áhersla á loftslagsmál og að auka samkefnisæfni Norðurlandama. Og svo að stuðla að félagslegri sjálfbærni á Norðurlöndunum þar sem að við sjáum sem mestan jöfnuð draga úr fátækt, íta undir það að öll börn og ungmenni hafi sömu tækifæri. Rússar hafa gerst að hörðustu árási sína sem af er ári á Úkraini síðustu daga. Yfir hersöðingi Úkraini segir stríðið orðið að þrátefli. Rússland sér varpaði sprengjum á hundrað og átjón þéttbýlistaði í suður og austurhluta Úkraini í gær. Innan ekki sá þeirra Úkraini segir þetta umfangsmestu árási Rússa á árinu. Kjersson Hérað var meðal skotmarka. Æðsti hersöðingi í Úkraínu hers, Valjeri Salusni, sagði í vikunni að stríðið væri orðið að þrátefli og að Úkraínu her ætti erfitt um vik með að veita rússum harða viðspyrnu. Gagnárás Úkraínu manna sem hófst fyrir fimm mánuðum hefði ekki hefnast eins og lagt hefði verið upp með. Markmiðið var að hrekja rússa af hernumdum svæðum í suðri. Rússíska federacija prodóðu að hnurvati zakoni að zvíðsi í veðinni vínni. Vykurstofaði taktiku terroru sem það er raketnýtt að aviacíni húðari við dísni og obstríli z reaktivných systém zálpovu vognu, ne týrki po vískovich, aj po civilných objektach našoj državy. Neyðarkall Björgunarsveitan í ár er kona og aðgerðastjórnandi. Árilegt fjáröflunar átaka landsbjargar hófst í dag og stendur fram til 5. november. Næstu daga stendur Björgunarsveitar fólk vaktina á fjölförnum stöðum og selur neyðarkallinn. Forsettahjónin keiftu fyrsta neyðarkallinn í dag við stjórnstöðvarbílinn Björninn og settu þar með söluna formlega af stað. Neyðarkallinn í ár á sér fyrirmynd sem starfaði lengi sem aðgerðastjórnandi. Mér skilst að hérna að já, fyrirmyndin hafi verið ég. Ég var starfsmaður hjá Landsbjörg og hérna tiltölulega ný hætt og þó hérna mitt slá alltaf fyrir Landsbjörg. Og þá hérna þótti mér alveg ákvæmlega að vænta um þetta og var bara klökk þegar að hérna ég fekk að vita þessu. Bara að þetta er stóra kallinn. Takk að fyrir, takk að fyrir, við finnum honum. Takk að þú líta kallinn. Já, ég ætla að fá að borga fyrir hann, ég með pening. Aðdáundur Bítlana söfnuði saman víða um heim í dag og byggði eftir frumflutningi á nýjasta lagi þessar að dáðu bresku hljómsveitar. Tveir fjórmenningana eru lífi, Paul McCartney og Ringo Starr, en hún er fjórir áratíðir eru síðan John Lennon lést og rúmlega 20 ár frá andlandi George Harrison. Þeir koma þó allir við sögu í laginu ná en þenn, John og George með aðstöð gerðugrindar, Lennon samdi lagið þeir í 45 árum. Sir Paul McCartney segir að þetta sé eins og þeir félagar séu komið saman á nýjan leik en bætir við að líklega sé þetta allra síðasta bítlalagið. Æsland Airwaves hátíðin hófst í dag en hún er nú haldin í 22. sinn, oft í kaldara og verra veðri tónleikagestum til ama, en í ár er eindómt sólskin og stilla eða hvað guður og sóli gestóttir. Það var svona nokkut veginn, kannski meira tónskin og stilla í auknum byggjunum, en í það minnsta voru tónleikagestir á þessum fyrsta degi hátíðarinnar skínandi ánæðir með sitt. Það eru heilar hundra og fjóra hljómsettir sem taka þátt í ár og þar má finna held ég allar hímsins tónlistastefnur nokkut veginn, nema kannski barrokk. 
það kemur ekki að sök. Við ætlum að velta okkur upp á þessu erfis andrumslofti í kastlásinu á eftir. Við ætlum líka að fjalla um internet ástarsvik og ræða við mann sem varð fyrir barðinu á slíkum fautaskap. Það er nokkuð veginn ómissandi kastlás fram í það. Takk fyrir þetta, Guðrún Sóley Gestáttir. Við ætlum hins vegar að líta til veðurs. Á morgun verður svipa veður og í dag norðaustan kaldi eða stigningskaldi og skúrir eða ég, en yfirleitt þurft og bjart sunnan og vestanland sem það fer að rikna annað kvöld á Austurlandi. Hiti verður yfirleitt á bilinu 0 til 6 stiga deginum og það verður mildast síðst en víðam að búast þó við nætifrosti. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu dag að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Íslenskir landsliðsmenn í handbolta hafa verið að gera það gott í upphafi tímabils í þýsku úrvalsdeldinni. Landsliðið hefur æft saman í vikunni og mætir færaum í tveimur æfingarleikjum á morgun og á laugardag. Við ætlum að vinna bara og við ætlum að spila vel. Það er svona tvö að dríði. Nýtt lið varð meistari í MLB hafnaboltadeldinni í bandaríkjunum í nótt. Texas Rangers og Arizona Diamondbacks mættust í úrslita innvíinu. Og það urðu óvænt úrslit þegar að Þýskalandsmeistarar Bayern Munnhén mættu þriðju deldaliði í þýsku byggarkeppnin í fótbolta í gerkvöld. Og við ætlum að reyfa upp helstu aðtriði fréttatímans á þeirri við kveðjum ykkur. Þrýr voru handteknir síðdegis vegna rannsókna lögreglu og skot árás í Úlfarsrádal í morgun. Lögreglan gefur ekki upp hvort meintur skotmaður sé á meðal hennar handteknum en útilokar ekki að fleiri verði handteknir. Ekkert lát er á landreis í norðvestan við Þorbjörn og í nýjum gögnum sérst kviku innskot vera að myndast þar. Íbúar í Grindavík komu saman til fundar síðdegis. Nýjar myndir sína skelfilegt ástand fiska í sjókvíða eldi í Tálknafyrði. Dýrlæknir hjá Mattvöldastofnun segir útbreiðslu laxa lúsar í fyrðinum án fordama. Þriðjungur sjúkrahúsa á Gaza er óstarfhæfur eftir stanslausar árásir Ísraelshers undanfarna daga. Samtökin læknar án landamæra segja 20.000 séu særð og þarfnist aðstóðar. Býtla aðdáendur um heim allan kættustu í dag þegar nýjasta og líklega síðasta lag býtlana var frumflutt. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum veðri og svo kastlausi. Nýjustu fréttir má svo alltaf finna eina rúpundris en næstu fréttatímar er í útarpó sjómarpi klukkan tíu í kvöld. Við sjáumst þá, verðið sæl að sinni. Á rúf í kvöld. Svona erum við. Íslensk heimildaþáttaröð þar sem skingst er inn í sálarlíf þjóðarinnar og dregin upp áhugaverð mynd af viðhorfi og hegðun landsmanna. Ef það setur að þér depurð, þá ræður ekki við það. Og það er auðvelt að segja fólki að draga sig á hárun upp úr þeirri tilfinningu en það er ekki hægt. Okkar á milli. Sigurlaug Margrit Jónarsdóttir fær til sín góða gesti úr öllum áttum og ræðir við þá undir fjörð.